అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాని క్రియేషన్స్ బై గోదావరి అమ్మాయి ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ అండి ఈరోజుకి మన ఛానల్ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను ఛానల్ క్రియేట్ చేసింది అయితే ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ని క్రియేట్ చేశాను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం మాత్రం మే ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి మన ఛానల్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ఇంకా నన్ను ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తున్న వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇక ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా నేను వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాను మన ఛానల్ గురించి మీకు ఒక చిన్న అప్డేట్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఈ రోజు అదేంటంటే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి మన ఛానల్లో కామెంట్స్ అనేవి నోటిఫికేషన్ రావట్లేదండి కొన్ని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి కానీ కొన్ని కామెంట్స్ నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు నేను గూగుల్లో మన ఛానల్ సెట్టింగ్స్ ఏవో చేస్తుంటే అందులో కనిపించాయండి చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో చాలా మంచి మంచి కామెంట్స్ మన వీడియోస్ చూసి చాలా చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అందులో ఇంకా వాళ్ళకి ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలన్నది కూడా కామెంట్స్లో ఉన్నాయండి నాకు ఆ వీడియోస్ చూడగానే చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ కామెంట్స్కి నేను వెంటనే రిప్లై అవ్వలేదని చాలా ఫీల్ అయ్యానండి కామెంట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే కామెంట్స్ ద్వారానే మీ ఒపీనియన్ ఏంటన్నది నాకు తెలుస్తుంది మన వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంకా మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలన్నది నాకు కామెంట్స్ ద్వారానే తెలుస్తుంది కాబట్టి కామెంట్స్కి నేను చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను అదొకటి చెప్దాం అనుకున్నాను ఏవైతే కామెంట్స్ చూసానో ఆ కామెంట్స్ అన్నిటికి కూడా నేను అక్కడే రిప్లై ఇచ్చాను చాలా వాటికి రిప్లై ఇచ్చానండి ఎవరికైనా రిప్లై ఇవ్వకపోతే కనుక సారీ అండి నేను అస్సలు చూడలేదు ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది నాకు రాలేదు అందుకే నేను కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను సారీ ఇంకొకసారి ఇంక ఈరోజు వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం అండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి లైనింగ్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను నేను ఇది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి మన ఛానల్లో కటింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కానీ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో లేదు ఒక సిస్టర్ అడిగారండి మన ఛానల్ మొత్తం చెక్ చేశారంట కటింగ్ వీడియో ఉంది స్టిచ్చింగ్ వీడియో లేదని చెప్పేసి అన్నారు మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు ఇలానే ఉండాలి మన ఛానల్ అనేది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఏదైతే బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో ఆ బ్లౌజ్ ఆల్రెడీ లైనింగ్ బ్లౌజ్ని ఎలా కట్ చేయాలో మన ఛానల్లో చూపించాను మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఈరోజు అదే బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీరు గుర్తు చేసే వరకు కూడా నాకు ఆ బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయలేదని గుర్తు లేదండి సో ఇప్పుడు ఆ బ్లౌజ్ని తీసాను నేను స్టిచ్ చేసి బ్లౌజ్ ఇదండి బ్లాక్ మీద చిన్న ప్రింట్ వచ్చిందండి ఇది ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపించేస్తాను అందుకంటే ముందు మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి లేట్ స్కేట్ ఇంటి వీడియో లైనింగ్ బ్లౌజ్ని మిషన్ మీద ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపించే ముందు ఒకసారి మీకు కింద వేసి చూపిస్తాను ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుందండి సో నేను ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ చూపిస్తున్నాను ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలన్నది ఇలా కిందకి వచ్చి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రావాలండి పైకి రివర్స్లో రావాలి దానిపైన ఏదైతే లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నామో ఆ లైనింగ్ని ఇలా వేసుకోవాలండి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ ఉండేటట్టే కట్ చేసుకుంటాం కదా లైనింగ్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ ఉండేటట్టే కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నేను చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం అంతా కూడా కుట్టు దూరం కుట్టు పెట్టుకుని మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవాలండి అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి వేసుకుని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్స్ కూడా సేమ్ అలానే జాయింట్ చేసుకోవాలండి ఇటు సైడ్ నుంచి మొత్తం అంతా దూరం కుట్టు పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోండి ఈ రెండు సేమ్ అలానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ అండి హ్యాండ్స్ కూడా ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు కింద వేసి చూపిస్తాను తర్వాత మిషన్ మీద చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే హ్యాండ్స్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వైపు లైనింగ్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఇటు సైడ్ మీకు చూపించింది లోత్ అండి హ్యాండ్స్ దగ్గర లోత్ తీసుకుంటాం కదా దాని ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా సేమ్ లోత్ ఉండేటట్టే తీసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్స్ కింద ఎంతవరకు మనకి తగ్గించి వేసుకోవాలంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వరకు వేసుకుని స్టిచ్ ఇలా ఉల్టా చేసాం అనుకోండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైకి వస్తుంది లైనింగ్ అనేది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో మీకు పైపింగ్ కావాలన్నా కూడా కింద వేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ నేను దూరం కుట్టి పెట్టి కుడతా అన్నాను కదండి ఇది నేను కుట్టి చూపించాను ఎందుకంటే ఇది నార్మల్గా స్టిచ్ చేయడమే కాబట్టి నేను మిషన్ మీద చూపించలేదండి చూసారు కదా ఏదైతే మన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఉందో దాన్ని సేమ్ యాజ్ టీస్ దూరం కుట్టు పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఖర్చు అంతా కట్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది లైనింగ్
చూసారు కదా ఇక్కడ దూరం కుట్టు పెట్టుకునే స్టిచ్ చేసుకున్నాను దగ్గర కుట్టు పెట్టుకుంటే టైం ఎక్కువ పడుతుందండి అది దూరం కుట్టు అయితే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మీకు ఇలా రెడీ అయింది కదా బ్యాక్ ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపించేస్తాను ఫస్ట్ హ్యాండ్ స్టిచ్ చేస్తానండి తర్వాత బ్యాక్ ఫ్రంట్ స్టిచ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ నేను హ్యాండ్ స్టిచ్ చేయడం కోసం మీకు కింద వేసి చూపించాను కదండి స్ట్రైట్గా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుందాం స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఉల్టా చేసేసుకోవచ్చండి ఇది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించమని నేను లైనింగ్ బ్లౌజ్ ఆల్రెడీ కట్ చేసిన బ్లౌజ్ ఉంది నా దగ్గర సో నేను అందుకే చూపించేస్తున్నానండి మీరు స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఒక హ్యాండ్ ఒకసారి ఇంకో హ్యాండ్ ఒకసారి అవసరం లేదు ఒక హ్యాండ్ స్టిచ్ చేస్తున్నప్పుడే ఇంకొకటి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న సీజన్ ఏంటంటే థ్రెడ్ కట్ చేసుకునేదండి జస్ట్ నేనే తీసుకొచ్చాను ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది పెద్ద కత్తర అనుకోండి మొయ్యలేము అన్నిసార్లు కట్ చేసుకోవడం కానీ అదైతే బాగుంది సో ఇలా రివర్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకుని మీరు ఫోల్డ్ చేసేసుకుని పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు అండి మీరు ఇక్కడ థ్రెడ్ పైపింగ్ కావాలంటే థ్రెడ్ పైపింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే నార్మల్ పైపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేను థ్రెడ్ పైపింగ్ అయితే చూపించలేదు కానీ నార్మల్ పైపింగ్ ఎలా చేయాలని చూపించాను అది మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ సింగిల్ స్టిచ్ కంటే కూడా మీరు డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి సో నేను చెప్పాను కదా రెండు హ్యాండ్స్ ఒకసారి అయిపోతాయని ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ అండి అలాగే ఒక దాని వెంబడి ఒకటి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేసి చూపిస్తాను మీకు సో చూసారు కదా డబల్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది హ్యాండ్ అన్నది సో నాకు హ్యాండ్స్ అయితే ఇలా రెడీ అయినాయి కదా ఇప్పుడు పైన దూరం కుట్టు పెట్టుకుని కుట్టేసుకోవచ్చు ఈ దూరం కుట్టు ఎలా పెట్టాలో కూడా నేను చూపిస్తానండి ఇక్కడ నా మిషన్ వచ్చేసి నార్మల్ మిషన్ ఫైవ్లో పెట్టుకుంటే దూరం కుట్టు వస్తుంది అదే ఒక త్రీలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి నార్మల్ స్టిచ్ అంటే దగ్గరగా వస్తుంది కుట్టు ఇప్పుడు నేనైతే ఫైవ్లో పెట్టి స్టిచ్ చేస్తున్నాను మనం ఫైవ్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ స్క్రూ అనేది టైట్ చేసేసుకోవాలండి ఇది నా మిషను సో నా మిషన్ మీద ఇలా వస్తుంది అదే ఎలక్ట్రిక్ మిషన్స్ అయితే ఇంక వేరే ఉంటుంది అనుకుంటా సో ఇక్కడైతే నేను దూరం కుట్టు పెట్టేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను దూరం కుట్టు అనుకోండి మీకు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ అన్నది సో రెండు హ్యాండ్స్ కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నానండి మీకు ఒక్క దాని తర్వాత ఒకటి ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయడం అన్నది ఫస్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ అన్నీ కూడా దూరం కుట్టు పెట్టి జాయిన్ చేసేసుకోవాలండి తర్వాత హ్యాండ్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి సో మనకి మెయిన్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయి పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మన ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి ఇంకా నడుము పట్టి ఇంకా బెల్ట్ షేప్ బెల్ట్ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు నాకు ఈ రెండు హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయినాయండి వీటిని ఇప్పుడు పక్కకు తీసేస్తున్నాను తీసిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి చేసుకోవాలని అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇది ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి అండి నెక్ దగ్గర మనం క్లాత్ కట్ చేస్తాం కదా బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఆ క్లాత్ దీన్ని ఉక్సులు పట్టి వేసినప్పుడు నేను ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది నడుము పట్టి అండి సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కదా అవి దాన్ని కూడా పక్కన పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి షేప్ బెల్ట్ అండి షేప్ బెల్ట్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో కింద వేసి చూపిస్తాను క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇది వచ్చేసి షేప్ బెల్ట్లో రెండు ఆపోజిట్స్లో వేసుకుంటున్నాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కే పైకి వచ్చేటట్టు వేసానండి దానిపైన లైనింగ్ వేసుకున్నాను దానిపైన వేరే క్లాత్ అంటే త్రీ ఎందుకు వేసానంటే మీకు స్టిఫ్గా ఉంటుంది అందుకోసం వేసుకున్నాను ఈ లోపల పైన వచ్చిన కలర్ అయితే మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఏం కనిపించదండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఉల్టా చేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ కలర్ అనేది మనకి కనిపించదు మనకి బ్లాకే కనిపిస్తుందండి లోపలికేమో కాటన్ వస్తుంది పైకేమో ఈ ఏదైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉందో అది పైకి వస్తుంది సో నేను ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నానండి ఇప్పటికే వీడియో లెంది అయ్యింది ఈసారి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను అది స్పెషల్గా వీడియో చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఉల్టా చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా రివర్స్ చేసిన తర్వాత చెప్పాను కదా మనం ఏదైతే వేరే కలర్ వేసుకున్నా అది అసలు కనిపించదు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేసి మీరు ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటే ఇంకా అలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది మీరు స్టిచ్ చేసినప్పుడు బ్లౌజ్ నీట్గా రావాలంటే కనుక సైడ్కి వేసుకోకూడదండి అంటే మధ్యలోకి అటు ఇటు వేసుకోకూడదు కరెక్ట్గా వారికి వేసుకుంటే సన్నగా వేసుకుంటే స్టిచ్ అనేది మీకు చాలా నీట్గా వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నాను ఈ బ్లౌజ్ సేమ్ మేము బయట జెంట్స్ స్టైలర్స్
ఇది మీరు బ్లౌజ్కి అంటే బ్యాక్ సైడ్కి అటాచ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ముందే ఇలా స్టిచ్ చేసేస్తున్నానండి స్టిచ్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే బ్లౌజ్కి అటాచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది పట్టి రెడీ అయింది కదండి దీన్ని కూడా పక్కన పెడుతున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫ్రంట్ పార్ట్స్ రెడీ చేస్తున్నాను ఇవి ఆల్రెడీ మార్కింగ్స్ అన్నవి నేను బ్లౌజ్ కటింగ్లో చూపించాను ఇక్కడ కూడా ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను షాలర్ పార్ట్ ఉంది కదండి దాన్ని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకోండి మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ వరకు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వరకు కూడా ఇలాగా మనం క్రాస్గా తీసుకోవాలండి షేప్ బెల్ట్ దగ్గర షేప్ దగ్గర చూసారు కదా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నానండి సో డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ రెడీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇటు సైడు ఉక్సులు పట్టి దగ్గర వేసుకోవాలి ఇవి మరీ పొడుగ్గా వేయకండి ఒక టూ ఇంచెస్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అంతే అంతకవరకు సరిపోతుంది మరి ఎక్కువైతే కనుక చెస్ట్ దగ్గర కరెక్ట్గా రాదండి ఫిట్టింగ్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు సో చూసారు కదా మీకే తెలుస్తుంది ఎంత నీట్గా వచ్చింది అన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఆమ్ హాల్ దగ్గర కార్నర్ దగ్గర తీసుకోవాలి అది ఎలా తీసుకోవాలో చూడండి ఈ రెండు స్టిచ్చింగ్స్ వేసిన స్టిచ్చింగ్స్ ఇలా పట్టుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారా అలా కరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడే మీకు షేప్ పట్టి అన్నది చాలా షేప్ అన్నది చాలా నీట్గా వస్తుందండి సో ఈ కార్నర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏదైతే అక్కడ పట్టుకున్నా అక్కడ వరకు రావాలి మరీ దగ్గర కంటే తీసేయకండి కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి అప్పుడే మీకు అక్కడ చాలా నీట్గా వస్తుంది అనమాట మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నాకు చెప్పడం సరిగ్గా రావట్లేదు ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తాను చూడండి మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు ఫిట్టింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి నాకు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ పార్ట్స్ రెడీ అయినాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఇంక దీనికి షేప్ బెల్ట్లు అనేది అటాచ్ చేయాలి మనం ఆల్రెడీ షేప్ బెల్ట్ని రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అటాచ్ చేసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుందండి ఇక్కడ మనం ఎక్కువ వెడల్పు ఉన్నదేమో ఉక్సులు పట్టి వైపు రావాలి తక్కువ వెడల్పు ఉన్నది ఏంటంటే స్టిచ్చింగ్స్ వైపుకి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నార్మల్గా స్టిచ్చింగ్ అంటే ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఒక డబల్ స్టిచ్ వేసేసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే ఖర్చు అనేది కనిపిస్తుంది ఈ ఖర్చు కనిపించకుండా ఎలా స్టిచ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఈజీగా సో మీరు ఫస్ట్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి అడుగున్న క్లాత్ ఉంది కదండి ఆ క్లాత్ మాత్రమే పై క్లాత్కి అటాచ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి మీకు అర్థమవుతుంది కదా మనం అడుగున ఏదైతే క్లాత్ తీసుకున్నా ఆ క్లాత్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద వేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను స్టిచ్ చేసే ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ స్టిచ్ చేస్తున్నానా సారీ రైట్ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇలా లోపలికి ఉల్టా చేసుకోండి అదే సారీ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోండి అక్కడ మనం తీసుకున్న క్లాత్ని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసిన తర్వాత సారీ ఈ పైన వేసుకున్న క్లాత్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు ఖర్చు అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చూసారు కదా చాలా ఈజీ అండి షేప్ బెల్ట్ మనకి బయటకు కనిపించకూడదు ఖర్చు అనుకుంటే స్టిచ్ చేయడం చాలా ఈజీ మీకు ఈ విధంగా పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి రైట్ సైడ్ స్టిచ్ చేశాను కదా లెఫ్ట్ సైడ్ ద ఎలా స్టిచ్ చేయాలో కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను మనకి ఇలా వచ్చిందండి ఇది చూసారు కదా అసలు స్టిచ్ ఖర్చు అనేది కనిపించట్లేదు ఓన్లీ స్టిచ్చింగే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి రైట్ సైడ్ తీసుకుందామండి రైట్ సైడ్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూడండి ఇదైతే కింద నుంచి పెట్టుకోవాలి సో ఇలా ఎలా కుట్టినా కానీ ఖర్చు అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోవాలండి అంటే మనం సింగిల్ క్లాత్తో కుడుతున్నావా డబల్ లేయర్ వేసి కుడుతున్నావా అన్నది కాదు ఇక్కడ మీరు కావాలంటే వేరే కలర్ ఉంది కదా ఆ కలర్ కూడా కలుపుకుని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు పైన వచ్చి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే స్టిఫ్గా ఉంటుందని చెప్పి కింద ఏమో ఒక లేయర్ మాత్రమే తీసుకుని పైన ఫోల్డ్ చేసుకుని లేయర్స్ని టూ లేయర్స్ కింద తీసుకుని స్టిచ్ చేస్తుంది అనమాట స్టిచ్చింగ్ కూడా నేను మొత్తం క్లియర్గా చూపించానండి ఎక్కడ ఎక్కువ ఎడిటింగ్ కూడా చేయలేదు నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ కట్ అయిపోయింది అనుకోండి మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వదు కదా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన ఛానల్లో చాలామంది అందుకోసం ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఉక్సులు పట్టి వేస్తున్నానండి ఇది నెక్ దగ్గర కట్ చేసుకున్న క్లాత్ ఇందులో మనకు కావాల్సింది ముందు ఉక్సుల పట్టికి సన్నగా తీసుకుంటున్నాను తాళ్ళు పట్టి కొంచెం వెడలుపు ఉండాలండి అందుకోసం నేను ఉక్సుల పట్టికి కొంచెం తక్కువ తీసుకుని తాళ్ళు వేసుకునే పట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను సో తాళ్ళు వేసుకునే పట్టికి అయితే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా వేయాలి ఉక్సుల
అక్కడక్కడ నాట్స్ పెట్టుకోండి అక్కడక్కడ అంటే ఒక రెండు మూడు నాట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని పైన స్టిచ్ వేసుకోండి అంటే ముందు ఎక్కడ ఎక్కడైతే స్టిచ్ వేసామో ఆ స్టిచ్ చేసిన ప్లేస్లోనే మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మీకు లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకున్నారనుకోండి మీకు అక్కడ రెండు స్టిచ్లు కనిపిస్తాయి ఒక సైడ్ ఒకటి వస్తుంది ఇటు సైడ్ ఒకటి వస్తుంది అప్పుడు మీరు రుక్స్లు కుట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫిట్టింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ కుట్టుంది కాబట్టి మనకు లోపల నాకు వచ్చినది ఆ స్టిచ్చింగ్ వల్ల కింద కనుగుపోతుంది అందుకోసం సో చూసారు కదా నాకు రుక్సులు పట్టి అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు తాళ్ళు పట్టి కూడా రెడీ చేసుకుందామా తాళ్ళు పట్టి కూడా పై నుంచి కుడుతున్నాను ఉక్సులు పట్టి అయితే అటు సైడ్ నుంచి కుట్టుకొచ్చాను కదా ఇదైతే పై నుంచి మీకు ఎంతవరకు కావాలో చూసుకుని మిగిలిన క్లాత్ బాగా ఎక్కువ ఉంటే కట్ చేసుకోండి కొంచెం క్లాత్ ఉంటే లోపలికి ఉల్టా ఫోల్డ్ చేసేసుకుని స్టిచ్ వేసేసుకోండి దీనికి కూడా సేమ్ అక్కడక్కడ నాట్స్ పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఉక్సులు తాళ్ళు పట్టి అన్నది కొంచెం వెడల్పు ఉంటేనే బాగుంటుంది సో అందుకని నేను కొంచెం వెడల్పు పెట్టి వేస్తున్నాను ఈ స్టిచ్చింగ్ వేసుకున్నప్పుడు ముందు ఎక్కడైతే స్టిచ్ వేసారో ఆ స్టిచ్ మీదే వచ్చేటట్టు స్టిచ్ వేసుకున్నారనుకోండి మీకు బ్యాక్ సైడ్ అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వైపు ఇటు సైడ్ ఇప్పుడు నేను తిప్పాను కదా అలా చూసినప్పుడు మీకు రెండు స్టిచ్లు కూడా పక్క పక్కన నీట్గా వస్తాయండి డబల్ స్టిచ్ ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఈ స్టిచ్చింగ్ వేసిన మధ్యలో మాత్రమే మనం తాళ్ళు అనేవి స్టిచ్ చేసుకుంటాము అందుకోసం నేను ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేసాను చూసారు కదా డబల్ స్టిచ్ వేసిన మధ్యలో మనం తాళ్ళు వేసుకుంటాం అన్నమాట ఈ రెండు సరిగ్గా ఉన్నాయో చూసుకోండి అంటే ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి సమానంగా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి ఉక్సులు పట్టి తాళ్ళు పట్టి పైకి ఉక్సులు పట్టి వస్తుంది మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ నడుం పట్టి వేసుకోవాలి కదండి ఈ నడుం పట్టి అన్నది చాలామంది లోపలికి ఉల్టా చేసేస్తారు ఎక్కువ క్లాత్ తీసుకుని నేనైతే ఇలా పట్టి అన్నది సెపరేట్గా వేస్తానండి అలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే మన నడు ఎంతైతే పొడుగు పెట్టుకున్నాం అంత పొడుగు ఉంటే అక్కడ ఫిట్గా పట్టు ఉంటుంది అయితే లోపలికి ఉల్టా చేసినప్పుడు ఏంటంటే నడుం పైకి వచ్చేస్తుంది అంటారు కదా ఎంత పొడుగు పెట్టుకున్నా కూడా నడుం ఎక్కేస్తుంది పైకి వచ్చేస్తుంది అంటారు అలా వచ్చేస్తుందండి సో ఇలా పట్టి వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా నీట్గా వస్తుంది అన్నమాట నడుం దగ్గర ఇప్పుడు నేను స్టిచ్ చేసిన దాని మీద ఒక స్టిచ్ వేస్తున్నాను ఇలా స్టిచ్ చేయడం వల్ల మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పైన ఒక స్టిచ్ కింద కనిపిస్తుంది అని అక్కడ స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటుంది డబల్ స్టిచ్ వస్తాయి కాబట్టి సో చూసారు కదా మీకు రెండు స్టిచ్లు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ సో దీన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకుని మన చేతి పని చేసుకోవాలండి హ్యాండ్ వర్క్ చేసుకోవాలి చాలా మందికి హ్యాండ్ వర్క్ నార్మల్గా చేసేస్తారు నాకు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాను రావట్లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ దూరం కుట్టు పెట్టుకుని కుట్టు వేసేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఊడదు చేతి పని చేసుకున్న తర్వాత ఆ దూరం కుట్టు విప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ షాలర్స్ జాయిన్ చేసేద్దామండి షాలర్స్ జాయిన్ చేస్తే ఇంక మనకి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకుంటే సరిపోయి సరిపోద్ది ఇక్కడ షాలర్స్ జాయిన్ చేసేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను షాలర్స్ జాయిన్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పైపింగ్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పైపింగ్ చూపించాను చెప్పాను కదా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నేను పైపింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉందో చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను బ్లాక్ కలర్ పైపింగే వేసేసుకున్నానండి వేసుకుని డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను వితౌట్ థ్రెడ్ అండి నేను థ్రెడ్ ఏం పెట్టలేదు ఎందుకంటే థ్రెడ్ పెట్టామంటే సింగిల్ పాదం పెట్టుకుంటాలి నాకు ఇప్పుడు నైట్ అయిపోయిన అంత టైం లేదు సో అందుకని నార్మల్గానే పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేస్తున్నానండి లోతు ఉన్న వైపు ఏమో మనకి ఫ్రంట్కి రావాలి సో మిడిల్ పాయింట్ చూసుకోండి షాలర్స్ దగ్గర నుంచి చూసుకున్న తర్వాత నేను షాలర్స్ దగ్గర నుంచి జాయిన్ చేస్తాను బాగా వచ్చిన వాళ్ళైతే చివరి నుంచి చివరి వరకు జాయిన్ చేసుకుంటారు కానీ నేను ఇక్కడ షాలర్స్ దగ్గర నుంచి జాయిన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి హ్యాండ్ అనేది ఎక్కడ నొడతలు రావడం అలా ఉండదండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా నేను ఎలా అయితే జరుపుకుంటూ స్టిచ్ చేస్తున్నానంటే అది షేప్ ఉంటుంది కదండి ఆ కవ్ షేప్లో జరుపుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి దాన్ని స్ట్రైట్గా లాగేకూడదు క్లాత్ ఎలా ఉందో అలా మనం మోల్డ్ అవ్వాలి ఆ మిషన్ని జరుపుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్నమాట మనం స్టిచ్ చేస్తున్న స్టిచ్చింగ్ని జరుపుకుంటూ వెళ్ళాలి సాగు తీయకుండా ఉన్న క్లాత్ని రెండింటిని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనకి సరిపోవాలండి హ్యాండ్ ఇంకా మనం ఏదైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉందో రెండు సరిపోయేటట్టు స్టిచ్ చేసుకోవాలి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి హ్యాండ్స్ దగ్గర డ
ఇలా నేను దూరం కుట్టి పెట్టుకుని స్టిచ్ చేస్తున్నానండి మీ దగ్గర ఓవర్లాక్ జిగ్ జాగ్ ఉంటే జిగ్ జాగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఒక హ్యాండ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలానే స్టిచ్ చేసేసుకుంటానండి సో చూసారు కదా నేను టూ హ్యాండ్స్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయిన్ చేసేసుకున్నామంటే మనకి బ్లౌజ్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి ఇక్కడ నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ లూజ్ పెట్టుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ దగ్గర సో ఇక్కడ ఆమ్ హాల్ దగ్గర ఏంటంటే ఎయిట్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా అయితే సరిపోతుంది బ్లౌజు లూజు మీ లూజు బట్టి మీరు మార్కింగ్ చేసుకోండి మీ ఆది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఆది బ్లౌజ్ చూసుకుని మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను స్టిచ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకుని ఒక త్రీ స్టిచ్చింగ్స్ అనేవి వేసుకుంటున్నానండి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మనకి బ్లౌజ్ లూజ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ స్టిచ్చెస్ విప్పుకుంటే సరిపోతుంది అదే మనకి బ్లౌజ్ లూజ్ అయింది అనుకోండి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ త్రీ స్టిచ్చింగ్స్ వేస్తున్నాను నేను సో ఇలా త్రీ స్టిచ్చింగ్స్ వేసిన తర్వాత సైడ్ ఏం చేస్తున్నానంటే దూరం కుట్టు పెట్టుకుని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నానండి ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవడం అంటే సిల్క్ బ్లౌజ్లో అయినా కాటన్ బ్లౌజ్లో అయినా ఏమన్నా సరే ఒక స్టిచ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి సైడ్ ఉన్న బయటికి రావండి అందుకోసం నేను అలా వేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ని కట్ చేసేస్తున్నాను అక్కడక్కడ నాట్స్ పెట్టుకొని టక్స్ కింద సో చూసారు కదా ఇలా టక్స్ పెట్టుకుంటే మీకు బయట మనం స్టిచ్ చేయించుకున్న ఫీల్ వస్తుంది జెంట్స్ దగ్గర సేమ్ ఇలానే ఉంటాయి కదండి నాకైతే ఇలా స్టిచ్ చేయడం చాలా ఇష్టం సో ఒక సైడ్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుని ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నానంటే ఎయిట్ ఇంచెస్కి పెట్టుకుంటున్నాను లూజు అంటే మన ఆమ్ హోల్ రౌండ్ చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది అనుకోండి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ బై టూ అంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ కదా సో అలా ఇక్కడ మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇటు సైడ్ కూడా నాకు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇది వచ్చేసి ఆది బ్లౌజు లూజ్ చూసుకోవడానికి తీసుకున్నాను ఈ పైపింగ్ నేనే చేశానండి వితౌట్ థ్రెడ్ చూసారు కదా ఎంత సన్నగా వచ్చిందో సో ఇప్పుడు చూసుకోవడం లూజ్ చూసుకోవడం ఎలాగో చూడండి మొత్తం బ్లౌజ్ అంతా పొడుగు చూసుకోండి ఇలా చూసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత లూజ్గా ఉందని చెప్పి నాకైతే ఆ బ్లౌజ్తో కొలిచిన తర్వాత ఇంత లూజ్ ఉంది ఈ లూజ్ని ఏం చేయాలంటే మనం నడుం వెనకాలు ఉంటాయి కదండి టక్స్ కింద ఆ ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే బ్యాక్ సైడ్ని డబల్ ఫోల్డింగ్ వేసుకుని మిడిల్కి మార్క్ చేసుకోండి ఆ మార్క్ చేసుకున్న దాన్ని మధ్యలోకి మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి సెపరేట్గా టూ వస్తాయండి అక్కడక్కడ నాట్స్ పెట్టుకోండి అంటే రెండు వైపులా నాట్స్ పెట్టుకుని ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ వస్తుంది అనుకుంటా ఎస్ ఫోర్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోండి అలా చూసుకోవచ్చు ఇంకో విధంగా కూడా చూసుకోవచ్చండి మన షాలర్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కరెక్ట్గా నడుం దగ్గరికి సేమ్ నేను ఎలా అయితే మార్క్ చేశానో అలానే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా డబల్ స్టిచ్ వేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇవి వేసుకున్న తర్వాత మనకి బ్లౌజ్ అన్నది పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలా వస్తుంది నడుం లోపలికి పైకి అయితే ఇలా వస్తుందండి ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్ సో చూసారు కదా ఇది కింద వేసి చూపిస్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పాట్ పైపింగ్ చాలా నీట్గా వచ్చిందండి బ్లాక్ కలరే వేసేసుకున్నాను నేను వేరే కలర్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అంటే క్రీమ్ కలర్ ఏదైనా వేస్తే బాగుండేదేమో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియోలో డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందనుకుంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వీడియోస్ లేట్ అవ్వచ్చు కానీ కంపల్సరీ మీ వీడియోస్ అన్నీ చేస్తానండి నేనైతే నోట్ చేసుకుంటున్నాను మన ఛానల్ మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దా